నానా ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే అగ్గిపెట్టి ఒగ్గుపెట్టి కోడి కొంగ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ హై బాబు సబ్స్క్రైబ్ టచ్ చేసే నో సబ్స్క్రైబ్ చేసే పక్కనే ఉన్న గంట కూడా కొట్టండ్రా అప్పుడే మా వీడియో డైరెక్ట్ గా మీ ఫోన్ లోకి వచ్చేస్తే హై బాబు ఫోన్ లోకి వచ్చేస్తే అట ఏసే నో ఏసే ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ వన్ ఇంకెవరైనా చూడకపోతే పార్ట్ వన్ చూసి ఈ పార్ట్ టూ చూడండి ఎందుకంటే దానికి కంటిన్యూషన్ ఇది ఉంటుంది వీడియో సో కాబట్టి పార్ట్ వన్ ఎవరు చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను దాన్ని క్లిక్ చేసి వెంటనే చూసేయండి సో అండ్ నెక్స్ట్ పాపర్టీ వచ్చేసి మనకు రెజిలెన్స్ ఫ్రెండ్స్ సో రెజిలెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక బాడీ పైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క లోడ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది లేదా క్యారీ చేస్తుంది కదా ఈ టైంలో ఈ యొక్క బాడీ అనేది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు ఎంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో దాన్నే మనం రెజిలెన్స్ అంటాం ఓకేనా అంటే ఒక బాడీ అనేది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు ఎంత ఎనర్జీని లేదా ఫోర్స్ని సో ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో దాన్నే మనం ఏమంటాం రెజిలెన్స్ అంటాం ఓకేనా సో దీన్నే మనం డెఫినేషన్ రాస్తాం రెజిలెన్స్ ఈజ్ డిపెండ్ అట్ ద ద ఎనర్జీ అబ్జార్వింగ్ అప్ టు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెజిలెన్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగే సో ఇదే మాదిరి ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ అదే టఫ్నెస్ అంటాం మనం సో టఫ్నెస్ టఫ్నెస్ నేను డిఫైన్ చేస్తామంటే బాడీ పైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయినంత వరకు కూడా ఓకేనా సో ఫెయిల్యూర్ అయినంత వరకు కూడా ఎంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని మనం టఫ్నెస్ అంటాం అబ్జార్వింగ్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ రిజిలెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాము ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు కూడా ఎంత ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుందో దాన్ని రెజిలెన్స్ అన్నాం అలాగే బాడీ అనేది ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు అంటే బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు కూడా ముందు పాయింట్ వరకు కూడా ఎంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో లేదా స్టోర్ చేసుకుంటుందో దాన్నే మనం టఫ్నెస్ అంటాం ఓకేనా సో టఫ్నెస్ ఉన్న వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకు సడన్ లోడ్స్ సడన్ లోడ్స్ కానీ లేదా ఇంపాక్ట్ లోడ్స్ కానీ యాక్ట్ అయినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కోవడం కోసం మనకి ఒక టఫ్నెస్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సిది రెజిలెన్స్ అండ్ టఫ్నెస్ అండ్ నో గో టు అనదర్ ప్రాపర్టీ క్రీప్ సో క్రీప్ సో క్రీప్ అంటే ఏంటంటే మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనేవి మనకు డైలీ చూస్తుంటాం అలా ఇంటి అలమారులు చూస్తుంటాం ఫ్యాన్స్ చూస్తుంటాం అలాగే చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు కాన్స్టెంట్ లోడ్ ఉంటుంది అవి ఒక బాడీ అనేది స్లోగా డిఫమ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాన్ తీసుకోండి సో మన స్లాబ్ అనుకుంటే ఏం చేస్తాం ఒక రాడ్ పెట్టేసి ఈ రాడ్కి ఏం చేస్తాం ఫ్యాన్ కనెక్ట్ చేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ యొక్క హెడ్ ఫ్యాన్ యొక్క హెడ్ యొక్క వెయిట్ అనేది కాన్స్టెంట్ వెయిట్ కాన్స్టెంట్ సో ఈ యొక్క రాడ్ ఉంది కదా కనెక్టింగ్ రాడ్ సో కనెక్టింగ్ రాడ్ ఏమవుతుంది అంటే సో కొంచెం కొంచెం ఏమవుతుంది డీఫమ్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క వెయిట్కి ఈ రాడ్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఎలంగేషన్ అవుతుంది అలాగే అలమారులు ఉంటాయి ఇంట్లో సో ఇది ఒక సెల్ఫ్ అనుకుంటే ఈ సెల్ఫ్లో ఏమంటే అలమారుస్ ఉంటాయి ఈ విధంగా కదా సో దీని మనం కాన్స్టెంట్ లోడ్స్ పెడతాం అంటే యూజ్ చేయనున్న బుక్స్ కానీ లేదంటే మెటీరియల్స్ కానీ లేదా వస్తువులు కానీ పెడతాం సో ఈ విధంగా వెయిట్ పెట్టినప్పుడు కొన్ని రోజులకు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలకు కానీ కొన్ని నెలలకు కానీ ఏమవుతుంది ఈ యొక్క అలమారి అనేది కొంచెం బ్యాండ్ అవుతుంది ఈ విధంగా కొంచెంగా ఓకేనా సో ఈ విధంగా స్లోలీ స్లోలీ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్రోగ్రెసివ్లీ సో ప్రోగ్రెసివ్లీ మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒకే విధంగా కాకుండా ఓకేనా ప్రోగ్రెసివ్ అంటే కంటిన్యూస్గా చేంజ్ వేరే వేరే వేరియేషన్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జలంగ్ అయితే సెకండ్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎలంగేషన్ గ్యారెంటీ లేదు అంటే సిక్స్టీ కానీ 
లేదా సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ అలంకేషన్ అవుతుంది ఎందుకు ఆల్రెడీ లూజ్ అయిపోయింది అంటే ముందు బాండింగ్ లూజ్ అయింది కాబట్టి సో థర్డ్ ఇయర్కి ఏమవుతుందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ అంటే మనం ముందున్నటువంటి పర్సంటేజ్ అలంగేస్తే కంపేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ నెక్స్ట్ మంత్ కానీ ఉంటుంది వేరేషన్ ఉంటుంది అంట అంటే ఇంకోలా ఉంటుంది సో రెండు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా ఉండవు సో ఫస్ట్ మంత్ ఫిఫ్టీ అలంగేషన్ అవుతుంది సెకండ్ మంత్ మంత్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది థర్డ్ మంత్ ఇంక ఫిఫ్టీ అవుతుందని ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సో ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ఏంటంటే వేరియేషన్ అనమాట వేరు వేరుగా ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో స్లోలీ ప్రోగ్రెసివ్లీ డిఫార్మేషన్ అండర్ కానిస్టెంట్ లోడ్స్ లోడ్స్ ఆర్ ఫోర్సెస్ ఇది ఫ్రెండ్స్ క్రీప్ అంటే సో క్రీప్ అంటే ఏంటి స్లోలీ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫార్మేషన్ అండర్ కానిస్టెంట్ లోడ్స్ ఆర్ ఫోర్సెస్ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి వెయిట్ అనేది కానిస్టెంట్గా ఉంటుంది ఇక ఫ్యాన్ చూసుకుంటే వెయిట్ కానిస్టెంట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ యొక్క మనం పెట్టినటువంటి మెటీరియల్ కానిస్టెంట్ బట్ కానీ ఏమవుతుంది స్లోగా డిఫార్మ్ అవుతుంది స్లోలీ అండ్ పాగి డిఫార్మస్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ యొక్క క్రీప్ అనేది టెంపరేచర్ మీద బేస్ అయ్యి వర్క్ ఉంటుంది ఓకేనా సో టెంపరేచర్ బేస్ అయ్యి వర్క్ అవుతుంది సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఐరన్ రాడ్ని మనం ఒక టెన్జర్ ఒక ఐరన్ రాడ్ తీసుకుందాం సో ఇది ఒక ఐరన్ రాడ్ సో దీనిపైన టెన్జర్ రోడ్ సప్లై చేసాం అనుకోండి ఈ విధంగా సో మాన్యువల్కి కానీ మిషన్ యూజ్ చేస్తే మనకు కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది అంటే మనం చేయలేమనేమి అనిపిస్తుంది అదే టైంలో మనం దీనికి కొంత టెంపరేచర్ ఇచ్చాం అనుకోండి సైడ్స్ నుండి సో ఈ విధంగా టెంపరేచర్ అందించినప్పుడు ఏమవుతుంది దీని యొక్క బాండింగ్ లూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం మాన్యువల్కి కానీ మిషన్తో కానీ పవర్ అప్లై చేస్తే మీన్స్ లోడ్ అప్లై చేస్తే సింపుల్గా అలంగేషన్ అవుతుంది కంపేర్ టు బిఫోర్ టెంపరేచర్ అనమాట అంటే టెంపరేచర్ ఇవ్వక ముందు కంపేర్ చేస్తే టెంపరేచర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క మెటీరియల్ అనేది సింపుల్గా డిఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏమి అర్థం ఏంటి ఇక్కడ టెంపరేచర్ బేస్తో ఈ యొక్క క్రీప్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యాటిగ్యూ సో ఫ్యాటిగ్యూని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే మనం ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఫ్యాటిగ్యూని ఐసి ఇంజిన్స్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం అంటే ఒక సిలిండర్ తీసుకుంటే సిలిండర్లో ఏముంటుంది ఫిస్ట్ ఉంటుంది సో ఫిస్ట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం కనెక్ట్ అయిన వాడు ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఫిస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే కంటిన్యూస్గా అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ అవుతుంది కదా అంటే ఏమవుతుంది అంటే అది కంటిన్యూస్గా సైకిల్ చేస్తుంది అంటే రిపీటెడ్ చేస్తుంది రిపీటెడ్ రిపీట్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా రిపీ లోడ్స్ రిపీటెడ్ లోడ్స్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ యొక్క మెటీరియల్ అనేది బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా సో అలా కాకుండా అంటే రిపీటెడ్ లోడ్స్ అప్లై చేసిన లేదా సైక్లిక్ లోడ్స్ సైక్లిక్ లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అటువంటి వాటిని రిజిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీయే ఫ్యాటిగ్యూ ఓకేనా సో ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం వైర్ తీసుకునుకోండి సో వై వైర్ తీసుకొని వైర్ ఏం చేస్తామంటే ఈ పార్ట్లో మనం బ్రేక్ చేయాలనుకుంటున్నాం సో ఈ పక్క హోల్డ్ చేసి అండ్ ఈ పార్ట్లో హోల్డ్ చేసి అప్పటి నుంచి చేసాం అనుకోండి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఒక పార్ట్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది కదా అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాం సైక్లిక్ స్టోర్స్ అనమాట ఈ యొక్క సైక్లిక్ స్టోర్స్ అప్లై చేసి మనం ఒక మెటీరియల్ని బ్రేక్ చేస్తాను సో ఇటువంటి లోడ్స్ని సీజ్ చేసే ప్రాపర్టీ ఫ్యాటిగ్యూ ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎట్ ద ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు రిసిస్ట్ సైక్లిక్ లోడ్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ లోడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యాటిగ్యూ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మిషన్ బుల్టీ సో మిషన్ బుల్టీ సో మిషన్ బుల్టీ అంటే ఏంటి చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మిషన్ ఎబిలిటీ మిషన్ ఎబిలిటీ అంటే ఒక మిషన్ టూల్ని యూజ్ చేసుకొని లేదా కటింగ్ టూల్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక మెటీరియల్ అనేది మనకు కావాలి షేప్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మెటీరియల్ ఉంది సో ఈ యొక్క మెటీరియల్ని నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నట్టు ఈ విధంగా ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నాను లేదనుకుంటే ఈ విధంగా ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే దీని నుండి ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఒక మిషన్ టూల్ని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు 
అంతే కదా అంటే ఏ మిషన్ టూల్ని కట్టింగ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్ కానీ డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ కానీ బోరింగ్ మిషన్స్ కానీ ఏవైనా యూజ్ చేసుకొని ఒక్క మెటీరియల్ అనేది మనకు కావాల్సినటువంటి షేపులోకి కనబట్ట అవ్వాలి షేపు అండ్ సైజులో కనబట్ట అవ్వాలి ఎలాగా బై యూజింగ్ ఆఫ్ మెషన్ టూల్ మెషన్ యొక్క టూల్ యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినటువంటి సైజు అండ్ షేప్లో కనబట్ట అయితే ఆ మెటీరియల్కి మెషనేబిలిటీ ప్రాపర్టీ ఉందని అర్థం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హార్డ్నెస్ సో హార్డ్నెస్ అండ్ ఎయిట్ లెఫరెన్స్ సింపుల్ ఉంటుంది హార్డ్నెస్ సో హార్డ్నెస్ నేను డిఫెన్స్ చేస్తామంటే ఒక బాడీ పైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ బాడీ ఏమవుతుందంటే క్రాక్స్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇటుకులు తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేసి ఇటుకులు ఉంటాయి సో ఇటుకుల పైన మనం కంప్రెస్ లోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి సో కంప్రెస్ లో అప్లై చేసినప్పుడు ఈ యొక్క మెటీరియల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా బ్రేక్ అవ్వదు అనమాట అంటే విరిగిపోదు అంత వేగంగా ఇటుక ఎప్పుడు కూడా సో ఎందుకంటే దానికి హార్డ్నెస్ అనే ప్రాపర్టీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే మన లోడ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ యొక్క మెటీరియల్లో ఎటువంటి పగుళ్ళు కానీ దాన్నే క్రాక్స్ అంటాం క్రాక్స్ కానీ లేదంటే ఇండియన్ టీసన్స్ కానీ బ్రేక్స్ కానీ అవ్వకూడదు అనమాట అంటే విరిగిపోకూడదు పగుళ్ళు రాకూడదు అలాగని ఇక్కడ ఇటువంటి ప్రాపర్టీ లాస్ జరగకూడదు అనమాట అలా ఉంటే దాన్ని మనం హార్డ్నెస్ అంటాం సో సింపుల్గా ఏం చెప్తామంటే ఇట్ డిఫెండ్ ఆఫ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు రెసిస్ట్ ద రెసిస్ట్ టు ద క్రాక్స్ బ్రేక్స్ ఇండెంటేషన్స్ ఇండెంటేషన్స్ అండ్ అబ్రెసివ్స్ అబ్రెసివ్స్ రెసిస్ట్ చేయాలి సో ఇటువంటి ప్రాపర్టీ ఏమైనా ఉంటాయంటే మన హార్డ్నెస్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఐ థింక్ ఇవే అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ మెకానిక్ ప్రాపర్టీస్ ఇంకేమైనా మర్చిపోతే నాకు కామెంట్ రూమ్ తెలియచేయండి నేను మళ్ళీ దాన్ని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ